ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அதிகமான டீம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சராசரி அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் சில பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம சராசரியை வேகமாக கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சராசரி அப்படிங்கிறது என்ன பேசிக்காக நம்ம சராசரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் கொடுக்கப்பட்ட எண்கள் ஸோ என்ன எண்கள் கொடுக்கும்போது ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு இந்த ஐந்து எண்கள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ இந்த ஐந்து எண்களுக்கு சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் கூடுதல் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ அந்த எண்களின் கூடுதல் வகுத்தல் அந்த எண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஐந்து எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதால் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் என்ன வரும் ஸோ இதனுடைய கூட்டு தொகை பதினைந்து ஸோ பதினைந்து பை ஐந்து உங்களுக்கு சராசரி மூணு அப்படின்னு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சராசரி போடக்கூடிய கணக்குகள் அனைத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இது இல்லாமல் சராசரியை நம்ம எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம்லியே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கு இருக்கு இல்லையா ஸோ நீங்கள் எந்த நம்பரையும் ஆட் பண்ணாமல் ஈஸியாக எப்படி பார்த்த உடனே சராசரி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இப்படி ஒரு எண் கொடுத்துட்டு இதுக்கு சராசரி அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ பார்த்த உடனே சொல்லலாம் இது இதனுடைய ஆன்சர் வந்து த்ரீ இதனுடைய சராசரி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படின்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான வேல்யூ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிற வேல்யூ ஸோ அப்போது இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த நம்பருக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம அதனுடைய மிடில் நம்பரை வந்து மொத்தம் ஐந்து எண்கள் இருக்குது ஸோ அதனுடைய ஐந்து எண்களோட மிடில் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது எண் ஸோ அந்த மூணாவது எண் தான் நமக்கு சராசரி சரிங்களா ஸோ இதை இப்படி தான் நம்ம வந்து சராசரி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்னொரு சம் பார்க்குறோம் இப்போ பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து பதினாறு ஸோ இப்படி ஐந்து எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஐந்து எண்களோட சராசரி என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும்போது நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இந்த ஐந்து எண்களையும் ஆட் பண்ணி இல்லையா ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி ஐந்தால் வகுப்போம் ஸோ இப்படி வகுத்தால் தான் நமக்கு சராசரி கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஃபார்முலா இல்லாமல் இப்போ இந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு அப்படின்ட்டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டான இன்க்ரிமெண்டில் இருக்குது ஸோ இது பார்த்த உடனே தெரியுது இதனுடைய மிடில் நம்பர் நம்ம சராசரின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனுடைய மிடில் நம்பர் ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது தான் சராசரி சரி நீங்கள் இந்த எண்கள் வந்து ஐந்து மூன்று அப்படின்னு ஈவன் நம்பரில் எண்ணிக்கை அதாவது கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் எண்ணிக்கை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஐந்து எண்கள் கொடு கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஐந்து அப்படிங்கிறது ஆட் நம்பர் அதாவது ஒற்றைப்படை கொண்ட எண்களெல்லாம் முடியுது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் மிடில் நம்பர் ஈஸியாக சூஸ் பண்ணிட்டீங்க இதே போல் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினைந்து சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இப் இப்போ இதுக்கு எப்படி சராசரி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ இந்த சராசரி என்னென்னா இப்போவும் இந்த எண்களுக்கான மிடில் நம்பர் என்ன ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எண் தான் மிடில் நம்பராக இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இந்த எண் என்ன பதிமூணுக்கும் பதினாலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய எண் தான் மிடில் நம்பர் அது பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ஸோ பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு தான் இந்த கேள்விக்கான சராசரி ஸோ இதை இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு மிடில் நம்பர் தெரில இது ஏன்னா ஈவன் நாலு நம்பர் தான் இருக்குது ஈவனாக இருக்குது ஸோ மிடில் நம்பர் கண்டுபிடிக்க முடியாது பாதி பாதி சரி பாதியாக பிரியுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் நம்பர் பதினைந்து பன்னெண்டு அதனுடைய கூட்டு தொகையை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் சராசரி அதாவது பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு இல்லை என்றால் பதிமூணும் பதினாலும் ஸோ ஆப்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை எப்படின்னா பன்னெண்டுக்கு கடைசி நம்பர் பதினஞ்சு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் பதிமூணுக்கு பதினாலு ஆப்போசிட் நம்பராக இருக்கும் ஸோ பதிமூணு பதினாலு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நீங்கள் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் சரா
அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிடில் நம்பர் சூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லை என்றால் அந்த முதல் எண்ணம் கடைசி எண்ணம் ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ த்ரீங்கிறது தான் ஆவரேஜ் சராசரி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இது எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்கணும் அதாவது கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதாவது எக்ஸ் வந்து பன்னெண்டுன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த எண் ஒன்று ஆட் ஆகுது பதிமூணு ஸோ இது பதினாலு இது பதினைந்து ஸோ இந்த மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்கும்போது நம்ம அதனுடைய மிடில் எண்ணை வந்து ஆவரேஜாக சூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் ஸோ இப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர் அதாவது ஈவன் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சிக்ஸ் எயிட் டென் 12, 14, இந்த மா இந்த மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸ் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு ஸோ இதை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இந்த மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸில் இரட்டைப்படை எண்களோட கூடுதலாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு இருந்ததா இதுக்கு சராசரி அப்போவும் நம்ம மிடில் நம்பர் சூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆட் நம்பர் ஆட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பதினைஞ்சு பதினேழு பத்தொம்பது இருபத்தொன்னு ஸோ இந்த தொடரில் இந்த தொடரின் சராசரி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இந்த தொடரின் சராசரி பதினேழு ஸோ நம்ம பார்த்தோடனே இதனுடைய ஆவரேஜ் சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது சராசரி அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் மிடில் டிஜிட் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு வேல்யூ வந்து இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக சராசரி பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ சராசரி சரி இந்த மாதிரி கான் கான்ஸ்டண்ட்டாக வேல்யூ இல்லை டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ எப்படி நம்ம சராசரி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் இப்போது சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த தொடரில் இந்த தொடரின் சராசரி அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஐந்து எண்களையும் ஆட் பண்ணி ஐந்தால் டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம சராசரி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதை விட ஈஸியாக நம்ம குயிக்காக சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எண்களை பாருங்கள் அறுபத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தொம்பது எழுவத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தைந்து ஸோ இந்த எண்கள் எல்லாம் எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எண்களாக இருக்குது ஐம்பதுன்னு சொல்லலாம் அறுபதும் சொல்லலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக அறுபதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எண்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்த உடனே ஒரு கெஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ எந்த எண் பக்கத்தில் இருக்குது அறுபதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற எண்களாக இருக்குது அறுபது அறுபது ப்ளஸ் அறுபதுக்கு கம்மியாக இருக்கிற எண்களும் இருக்குது ஸோ நம்ம அறுபது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அறுபது அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த நம்பர்ஸ் பாருங்கள் அறுபதுலேருந்து இந்த எண் எவ்வளவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஐம்பத்தேழு அப்படிங்கிறது அறுபதுலேருந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் த்ரீ கம்மியாக இருக்குது இது அறுபத்தொம்போதுங்கிறது ப்ளஸ் நைன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது ப்ளஸ் டுவெல் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இது மைனஸ் ஐந்து கம்மியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த எண்களோட கூடுதல் புரியுதுங்களா இந்த எண்களோட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எண்களோட கூடுதல் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ என்ன வரும் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென்னில் மைனஸ் ஃபைவ் போச்சுன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெல் என்ன வரும் ப்ளஸ் செவன்டீன் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் செவன்டீன் அப்படிங்கிறது இந்த எண்களுக்குள்ள கூடுதல் ஸோ அது வந்து மொத்தம் எத்தனை எண்கள் இருக்குது ஐந்து எண்கள் இருக்குது அந்த ஐந்து எண்களை ஐந்தால் டிவைட் செய்யலாம் இல்லையா இப்போ ஸோ இந்த எண்ணுக்கு மட்டும் நம்ம டிவைட் அதாவது சராசரி கண்டுபிடிச்சா நம்ம மொத்த எண்ணுக்கும் சராசரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ த்ரீ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் இல்லையா மீதி இரண்டு இருக்கும் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஸோ டூ வந்துடும் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேலையை எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த நம்பருக்கெல்லாம் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எண் எடுத்துட்டோம் அறுபதுன்னு அப்படின்னு எடுத்தோம் ஸோ அந்த எண் கூட நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அறுபத்தி மூணு புள்ளி நாலு அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொடுக்கப்பட்ட எண் தொடரின் சராசரி அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ இதே போல் எந்த
சரிங்களா ஸோ இருபது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இருபது இருபத்தி ஐந்து பதினைந்து பதினெட்டு பத்தொம்பது அப்படின்னு இந்த ஐந்து எண்கள் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அடுத்தடுத்த ஏதாவது இந்த எண்களுக்குள்ள வித்தியாசம் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்போ நம்ம மிடில் நம்பரை ஆவரேஜா சூஸ் பண்ண முடியாது சராசரியா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ நம்ம இன்னொரு ட்ரிக் அதாவது முன்ன பார்த்த பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சம்முக்கு பார்த்த மாதிரி ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருபது அப்படிங்கிறது இதுக்கு எல்லாமே அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய எண் ஸோ இந்த எண்ணை நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அந்த எண்ணுக்கும் மற்ற டிஃப்ரென்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இருபதுக்கு இருபதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ இல்லையா ப்ளஸ் இது வந்து இருபத்தஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் அதிகமாக கம்மியாக இருக்குது இல்லையா இது மைனஸ் டூ கம்மியாக இருக்குது இல்லையா எயிட்டீனுங்கிறது டுவெண்ட்டிக்கு வந்து மைனஸ் டூ கம்மியாக இருக்குது இது மைனஸ் ஒன் கம்மியாக இருக்குது ஸோ மொத்தமாக ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் போயிடுச்சு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ மைனஸ் த்ரீ இப்போது மொத்தம் எத்தனை எண்கள் இருக்குது ஐந்து எண்கள் இருக்குது ஸோ ஐந்தால் வகுத்தால் என்ன கிடைக்கும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸை மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸால் நம்ம பண்ணோம்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சராசரி ஸோ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு பெரிய லென்த்தாக உங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் நீங்கள் பார்த்த உடனே தெரிஞ்சலாம் ஓகே இது வந்து இருபது அப்படிங்கிறத நம்ம கான்சன்ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ கிட் நோ டிஃப்ரென்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ப்ளஸ் ஒன் டூ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே ஐ மீன் மைனஸ் டூ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஓகே டோட்டல் த்ரீ ஸோ த்ரீ பை ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஓகே டுவெண்ட்டிலேருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்த உடனே மைண்ட்லேயும் கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் இந்த சராசரி கால்குலேஷன் பண்ணுற ட்ரிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த செஷனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சம் எடுத்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி சம்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கொஸ்டினை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்